நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் கோவாவினுடைய முதலமைச்சர் திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்கள் இறந்த தகவலை பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய யூனியன் பிரதேசங்களில் ஒன்றான கோவாவினுடைய முதலமைச்சர் பிஜேபி கட்சியை சேர்ந்தவர் அவருடைய வயது அறுபத்தி மூணு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி மாதத்தில் அவருக்கு ஒரு வயிற்று வலி ஏற்படுது அது என்னன்னு பார்க்கறதுக்காக கோவா மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அதன் பிறகு அங்கேருந்து லீலாவதி ஹாஸ்பிட்டல் மும்பையில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி போகிறாங்க அங்கே சிகிச்சை எடுத்ததுக்கு பிறகு இவருக்கு ஃபுட் பாய்சனிங் அப்படின்னு ஒரு தகவல் வருது ஆனால் அதன் பிறகு அவர் யூஎஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போகிறாரு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு இந்தியா திரும்பின பிறகு தான் அஃபீஷியலாக ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்கள் வந்து கனைய புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்ற தகவலை கொடுக்குறாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அந்த நோய்க்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டே கோவாவினுடைய சிஎம்மா தன்னோட பணியை சிறப்பாக செஞ்சுட்டே இருக்காரு கடந்த சில நாட்களாக அவருடைய உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமான ஒரு நிலைக்கு போகுது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் கோவாவினுடைய சிஎம் அஃபீஷியல் ட்விட்டர் பேஜில் வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்களுடைய உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது டாக்டர்ஸ் வந்து தங்களால் இயன்ற சிகிச்சையை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற தகவல் கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகு இரவு எட்டு மணி அளவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுறாரு திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்கள் வந்து இயற்கையை எதிட்டார் அவருடைய சேவை இந்தியாவுக்கும் கோவா மக்களுக்கும் அவர் செய்த சேவை வந்து ரொம்பவே சிறப்பான சேவை அதை யாருனாலையும் மறக்க முடியாது அப்படின்ற தகவலை அதில் குறிப்பிட்டிருக்காரு திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்களுடைய இறந்த செய்தி கேட்டு பல தலைவர்கள் தங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்களை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதை தாண்டி இன்னைக்கு மத்திய அமைச்சரவையில் இரங்கல் கூட்டமும் நடைபெற்றிருக்கு இவருடைய இறப்புக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக தேசிய தலைநகரம் மற்றும் மாநில தலைநகரங்களில் அரை கம்பத்தில் தேசிய கூடியை பறக்க விடணும் அப்படின்ற உத்தரவை மத்திய அரசு வெளியிட்டிருக்காங்க திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்கள் பனாஜியில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய இல்லத்தில் தான் காலமாயிருக்கார் நேற்று இரவு இன்னைக்கு காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் அவருடைய உடலானது பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக பனாஜியில் இருக்கக்கூடிய கலா அகாடமி அப்படின்ற பகுதியில் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஞ்சலி முடிஞ்ச பிறகு அங்கிருந்து கம்பல் அப்படின்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஏஜி மைதானத்துக்கு ஊர்வலமாக எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே அவருடைய உடல் தகனம் செய்யப்படும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க கோவா மாநில அரசு இவருடைய மறைவின் காரணமாக மார்ச் பதினெட்டு திங்கட்கிழமை அரசு விடுமுறையாக அறிவிச்சிருக்காங்க அன்னைக்கு நடக்க இருந்த ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையுமே போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் மார்ச் பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஏழு நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க திரு மனோகர் பாரிக்கர் அவர்கள் கோவாவில் இருக்க மபுசா அப்படின்ற பகுதியில் பிறந்திருக்கார் மராத்தில தன்னுடைய இடைநிலை கல்வியை வந்து பயின்று முடிச்சிருக்கார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல பம்பாயில் இருக்க ஐஐடியில உலோகவியல் துறையில பொறியியல் பட்டம் படித்தவர் இந்திய வரலாற்றிலேயே ஐஐடியில படித்த முதல் மாநில முதல்வர் இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆண்டு கோவாவினுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக முதல் முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அதன் பிறகு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு இரண்டாயிரத்திலிருந்து பிப்ரவரி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் கோவாவினுடைய முதலமைச்சராக இருக்காரு அதன் பிறகு மார்ச் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து நவம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் முதலமைச்சராக இருக்கார் நவம்பர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து மார்ச் பதிமூணு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக செயல்பட்டிருக்காரு பிரதமர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதுக்காகவே இவர் தன்னுடைய சிஎம் பதவியை ரிசைன் பண்ணிட்டு இந்த பதவியில் செயல்பட்டிருக்கார் அதன் பிறகு மீண்டும் மார்ச் பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து கோவாவினுடைய சிஎம்மா தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக தொடர்றாரு இந்த சூழ்நிலையில் இவருடைய இறப்பு அந்த கட்சிக்காரங்களை தவிர்த்து பொதுமக்களுக்கும் மிகுந்த வருத்தத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு ஏன்னா இவர் அந்தளவுக்கு நியாயமாகவும் நல்ல முறையிலும்